a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de vuestro canal de YouTube Aprendo. En esta ocasión os traigo el siguiente problema. Un ciclista pedalea a un ritmo de 30 pedaladas cada minuto. El plato tiene 50 dientes y el piñón 30. Y nos pregunta, ¿a qué velocidad giran las ruedas de la bicicleta? Después nos dicen, si el radio de las ruedas es de 30 centímetros, ¿qué distancia habrá recorrido al cabo de una hora? Bien, en primer lugar tenemos que calcular la velocidad angular a la que giran las ruedas, de, las ruedas de la bicicleta, es decir, el piñón. ¿Cuál es esa relación de transmisión? La relación de transmisión, como ya sabéis de otros vídeos del canal, pues se puede expresar de esta manera o multiplicando el número de dientes del plato por velocidad de giro del plato, igualando el número de dientes del piñón por velocidad de, de giro del piñón. O directamente lo colocamos así, como bien, como bien os resulte más, más fácil. Simplemente tenemos que sustituir en esta igualdad eh, la velocidad angular o de giro del plato será 30 porque nos dice 30 pedaladas cada minuto. Una pedalada es un ciclo completo y siempre hablamos de revoluciones, de vueltas. Por lo tanto colocaremos aquí el 30. Y en el otro lado de la igualdad colocaremos 30 y 50 en cuanto al número de dientes de, del piñón y del plato. De aquí despejamos la velocidad de giro del piñón y nos da 50. Por lo tanto, 50 pedaladas por minuto, lo que es lo mismo, 50 revoluciones por minuto, o vueltas por minuto. Ya sabemos la velocidad de giro. Ahora nos dice que si el radio de la rueda es de 30 centímetros, ¿qué distancia habrá recorrido al cabo de una hora? En primer lugar, tendremos que calcular el perímetro de la rueda. El radio lo mediremos, evidentemente, desde el centro hasta el extremo de la rueda. Y ese es 30 centímetros. El perímetro, si empezamos en este punto donde marca la flecha verde será toda la circunferencia, la vuelta completa y el perímetro es una medida lineal nos lo da en centímetros, por lo tanto será 2 pi r 2 por pi por 30 centímetros pues lo he dejado con el, con el número pi, ¿vale? aquí pero podéis haber hecho el cálculo, 60 por 3,14 y lo que de lo colocáis en centímetros directamente lo dejamos yo lo he dejado hasta el final 60 por pi en centímetros ¿qué quiere decir eh, extrapolar este dato de velocidad angular que nos ha dado antes a velocidad lineal, a la, a la distancia eh, de manera lineal que hemos recorrido, pues es muy sencillo, fijaos. El perímetro que empieza aquí, como he dicho, y termina aquí, imaginaos que cogemos la goma de la rueda, que sería todo esto, la cortamos con una tijera por aquí y la estiramos en el suelo, pues llegaría desde aquí, por ejemplo, donde va el ratón, hasta aquí, por ejemplo. ¿Veis? Esta distancia de aquí a aquí sería, digamos, la rueda estirada, la goma. Ese es el perímetro, pero lo hemos estirado en el suelo. Pues esa distancia la, la extrapolamos 50 veces. ¿Por qué? Porque esa vuelta, esa pedalada la da 50 veces cada minuto. 50 revoluciones por minuto. Pues esa distancia que la tenemos aquí, que son 60 por pi centímetros por cada vuelta, por la velocidad que lleva, nos va a dar la distancia en centímetros que recorre cada minuto. ¿Entendéis? 60 por pi por 50 nos va a dar las vueltas que da, la la, los centímetros que recorre por minuto. ¿Vale? Estamos eliminando las revoluciones y quedándonos con los centímetros por minuto. Y por último ya simplemente tendríamos que pasarlo de centímetros por minuto pues a, bueno, a centímetros por hora o metros por hora o incluso kilómetros por hora. Eh, simplemente tenemos que pasar eh, 3000 por pi por centímetro partido por un minuto. Uh, y sabemos que en un minuto son una hora, perdón, 60 minutos es una hora, disculpa, pues minutos con minutos se nos van y nos queda 60 por 3000 y por pi centímetros por hora. Este, este dato lo multiplicamos, 180.000 por pi, y lo pasamos a metro y nos queda 5.655 metros por hora, que si queréis pasarlo a serían 5,65 kilómetros hora, la velocidad de lineal, digamos. Espero que os haya resultado útil este problema y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta pronto.